ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു സേഫ്റ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഫയർ ഫയറിനെ കുറിച്ച് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതുപോലെ സേഫ്റ്റി സൈൻ ബോർഡുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ച് എം സി ക്യൂസും നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം സേഫ്റ്റിയിൽ വരുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻസും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സേഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ സ്പില്ലേജ് ഫ്യൂൽ സ്പില്ലേജ് ഇട്ട് സേഫ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് വാട്ട് എവർ ഇൻഡസ്ട്രി യു ആർ ഇൻ വെദർ ഇറ്റ്സ് മൈനിങ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർ ഡിഫെൻസ് യുവർ ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫ്യൂൽ ടു പവർ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് മെഷീനറി ആൻഡ് വെഹിക്കിൾസ് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ മാനുഫാക്ചറിങ് മൈനിങ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിഫെൻസ് അങ്ങനെ ഏത് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനകത്ത് എല്ലാതും ഒരു ഫ്യൂലിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്യൂപ്മെൻറ്റ് പവർ ചെയ്യാനോ മെഷീനറീസ് അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസ് പവർ ചെയ്യാനോ ഫ്യൂവൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഹൗ വർ വെൻ യു ആർ കെയറിങ് സ്റ്റോഴ്സ് ഓഫ് പെട്രോൾ ഫ്യൂവൽ യു മസ്റ്റ് ഓൾസോ ബി അവർ ഹൗ ടു സക്സസ്ഫുള്ളി കണ്ടെയ്ൻ ആൻഡ് മാനേജ് ഫ്യൂൽ സ്പിൽസ് ഇൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് അപ്പം ഇത്തരം ഫ്യൂൽസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പം അത് സ്പില്ലാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ സ്പില്ലിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേഫായിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കും പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ ടു കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പ്രോഡക്ട്സ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഹസാർഡ്സ് ഇഫ് ദി സ്പിൽ ഓർ ലീക്ക് ഇൻ ടു വർക്ക് ഏരിയാസ് അപ്പം പെട്രോളും ഡീസലും പോലുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് സാധാരണയായി എല്ലാവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം ഫ്യൂലുകൾ സ്പില്ലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേഫായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് അത് നയിക്കും ജീവനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വലിയ സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സേഫ്റ്റി ഇല്ലാത്ത ഹാൻഡിലിങ് അത് നമ്മൾ നയിക്കും അപ്പം ഒരുപാട് ഹസാർഡ്സിന് നമ്മൾ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്പില്ലിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഏരിയയിൽ ഈ സ്പില്ലിങ് ഫ്യൂൽ സ്പില്ലിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ അപ്പം ഫ്യൂൽ സ്പില്ലിങ്ങിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ഫ്യൂലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ ആർ ഫ്യൂൽ പ്രോഡക്ട്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മാനുഫാക്ചർഡ് ഫ്രം പെട്രോളിയം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് നമുക്ക് എല്ലാവരും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പെട്രോളും ഡീസൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അതൊരു ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ആണ് ദേ ആർ നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഫ്യൂൽസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ പ്രോഡക്ട് ദേ ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഹൈഡ്രോ കാർബണിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്രോളിനെയും ഡീസലിനെയും ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഫ്യൂൽസ് എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആസ് അൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ സ്പോസ് ഹസാർഡ്സ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദാറ്റ് യൂസ് ദം ഡ്യൂ ടു ദയർ ഫ്ലെയിമബിൾ ആൻഡ് കമ്പസ്റ്റൻ നേച്ചർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വഭാവ രീതികൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിമബിൾ കമ്പസ്റ്റബിൾ നേച്ചർ കൊണ്ട് അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്യൂൽസ് Regardless of the fuel that you are using in your workplace, the one thing that all petroleum-based fuels have in common is that they are recognized as class 3 flammable and combustible liquids for the purpose of storage. So, class 3, we have to use fire glasses. So, we have to use class 3 as well as we have to use petroleum products. Fire. What hazards does fuel pose? That is, fuel spilling on the ground, we have to use the hazards in the ground. Ignition. For petroleum, uh, petrol and diesel, the flash point of the chemical is that uh, determining property which defines if the chemical in, is uh, flammable or combustible. Now, uh, ignition. Uh, ignition is the first thing we have to do with hazard. It is very important to do with the hazard. Generally, petrol has a lower flash point than most type of diesel, which means petrol has the ability to cause a fire or
Combustible liquids may not be as volatile as flammable liquids, but they still require careful handling and storage. So, uh, fuels in the storage layer, and the handling in the real layer, or what are the things that we can do to reduce the risk of ignition? Human harm, that is human harm. The physical and the chemical properties of fuel also add further complications to spill containment and management process. So, if we handle the situation, we handle the situation. Human harm is next to the hazard. Fuel poses a range of health hazards for workers who are exposed to liquid and the resulting vapors. So, we have health issues. We have to spill the spillage. Safety precautions are necessary to handle the spillage. Next is environmental damage. Uh, the accidental release of fuel must be managed in such a way that prevents contamination of the natural environment. Apam humans in a matra manla, either Maria the key hand lay the lingle, safe eye to hand lay the lingle, environment in a tanaduru, abagada manana varina. Reducing risks associated with fuel spills. Apam fuel spilling undai kayana, engine and a risk of korak and other. Apam namka uru situation, kama it a hand lay the ale, namka sradika on the guiding. To reduce this risk, great care must be taken when dealing with the fuel spill in the workplace to avoid ignition sources. Ignition sources avoid such as electrical devices, open flames, hot surfaces and heat. Then exposure, workers must be dressed in PPE, personal protective equipment. So, we can do PPE, we can do PPE, we can do PPE, we can do PPE, we can do skin irritation, eye irritation, we can do health issues. Inhalation, in the event of chemical spill, you must provide as much as natural and or mechanical ventilation as possible to dissipate flammable and hazardous vapors. So, if we inhale the vapors, we can do our internal organs. Environmental contamination, accidents, uh, releases of fuel, accidental releases of fuel must not contaminate waterways or soil as fuel poses hazardous uh, to both animals and aquatic life. That is why aquatic life and animals are not going to be able to do it. That is why environmental contamination is not going to be able to do it. Next, uh, step one, containment. Whether you are dealing with a jury can be knocked over in a workshop or a toppled fuel drum in a store room. It's vital that spillage is uh, contained in the most effective and timely manner possible. Uh, from storing, uh, storing, per, storing process, uh, spilling pro, spillage handling the process comes from the when dealing with a chemical spill, the first step is to ensure that the right people are notified of the spill. Upon spill in a course or spill agent, I carry in a right people may reckon a menu on a first step. The next step is to ensure that the area is equally cordoned off so that staff and contractors can't enter the site. Upon our do the our do area like all the entry in the middle of the restricted area and then you'll have to go to the level of the level of the level next is clean up when dealing with an accident release accidental release of petrol or diesel you must have the right clean up equipment right clean up equipment on the area oil and fuel spill kits otherwise known as hydrocarbon spill kits are special specially designed for use of fuel leaks and spills fuel leaks on the area hydrocarbon spill kits in the world are available on the la industries in the other on the area 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 they are also suitable for cleanup of uh, other substances including plant and seed oils, petroleum based solvents, petrochemicals, clean chedrikana. Next is disposal. Once the spill uh, spill has been mopped up uh, by your team, it's time to decontaminate the site and dispose the chemical waste. Upon the cleaning engineer dispose and place all spilled chemicals in the containers with lids and place in the waste disposal bag uh, proper uh, waste disposal bag. Gather up all soiled booms, uh, absorbents, floor sweeps, uh, other clean chain of which all tools are maintained. Next is reporting. After the spill has been cleaned up with the chemicals and waste carefully removed, it's time to report the spillage incident. After spillage, on the other side, are you can authorized persons in are you can amend all that. Step four, what is another reporting allows your business to keep accurate records of workplace health and safety incidents. Workplace health and safety incidents accurate record each day. But that is another one. After that, you need to reporting. Chitrikana. 
नेक्स्ट इज सेफली मैनेजिंग फ्यूल स्पिल तो डेवलपमेंट ऑफ स्पिल रेस्पॉन्स प्लान द ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ एंड एक्सेशन ऑफ द करेक्ट स्पिल कंटेनमेंट एंड क्लीन अप एक्मेंट यू कैन सेफली मैनेज फ्यूल स्पिल एंड लीक इन दि वर्क प्लेस अब वर्क प्लेस स्पिले केरफुली हाँडल शवबोधम नर्कसम अब पेमावर्मे अ्लिंग प्रोसस् अटेपस वाले कृत्यु नमक अपकड़ अपकड़ साध्यत मिल कूर्व अब हाँडलान साधिकू अदान ए फ्यूल स्पिल फ्यूल स्पिलिंग कोसिजेस अवश्यकते इन वीडियो नोए डिस्क ओके थैंक यू